benvenuti o bentornati qua all'interno del canale. Oggi, dopo che avevo realizzato un video sulla registrazione del piccolo Mavic Mini sul portale di Flight e eh, registrato appunto per fare dei voli all'interno di ambito urbano eh, e eh, spiegavo come funzionava, ho ricevuto tutta una serie di eh, richieste, di domande in, in privato sotto gli commenti del video dove molti, eh, molti utenti non non era ben chiara tutta la situazione di registrazione di QR code, di flight e quant'altro. Dunque oggi cerco velocemente, cosa non mi riesce a fare mai, di eh, spiegarvi eh, come funziona, se dovete registrare il drone, quando lo dovete registrare e perché. Andiamo a vederlo insieme e cerco di chiarirvi il più possibile, in modo più semplice possibile, le idee su registrazione droni e quant'altro. Vai! Bene, eh, come vi ho detto nell'introduzione, parliamo di registrazione di flight di droni. Guardate, ne ho due sotto 250 grammi, qui con me, un piccolo di Jaitello e il mitico Mavic Mini, e vi spiego esattamente come funziona. Innanzitutto vi chiedo, come al solito, un like qua sotto, eh, spero che mi facciate vedere eh, che apprezzate i miei contributi e me lo fate vedere solo dandomi un bel like qua sotto. Eh, spero che eh, cliccate su mi piace e a questo punto iniziamo. Allora, diciamo che eh, nel video che avevo fatto, che vi metto qua sopra nelle schede eh, del, del video, eh, spiegavo come... E registrare il Mavic Mini come inoffensivo, come trecentino, per poter volare in ambito urbano, su di flight. E molti in quell'occasione mi hanno fatto domande per sapere eh, se potevano usarlo anche non avendo il patentino in questo modo e registrarlo così. Come avevo già detto nel video, ma forse non, è, non mi ero troppo spiegato bene, vi dico, se avete un Mavic Mini, ma non avete un attestato APR, non avete preso un attestato APR, non è necessario che fate, facciate la registrazione per eh, volare in ambito urbano, perché non potete, ovvero potete eh, registrarlo e volare in ambito urbano nelle caratteristiche previste in quel video, solo se avete anche un attestato APR. Dunque, eh, entriamo nel vivo di questo video, vi eh, spiego esattamente come funziona la registrazione, perché farla o non farla. Allora, vi dirò eh, che eh, la registrazione di flight non è obbligatoria, non è obbligatoria. Qualsiasi drone avete e lo usate per, per scopo ludico, non avete l'obbligo di registrarlo di flight. Questo, ascoltatemi bene, è sicuramente e certo fino al primo di luglio 2020, cioè un paio di mesi, per cui per un paio di mesi state a guardare, o meglio, se avete un mini, avete l'attestato e volete volare in ambito urbano, fate la procedura che vi ho fatto vedere. Viceversa, se non, ce, non ci avete un attestato, lasciate assolutamente perdere, aspettate perché. Vi spiego il perché. Perché di flight è importante, eh, come portale vi dovete registrare come utente. Questo sì, perché vi consente nella registrazione utente di poter eh, visualizzare poi le zone di volo per volare in sicurezza e evitare dove andate a volare con i vostri droni di trovarvi in aree nei quali è vietato ovviamente il volo e lo vedete direttamente su D-Flight però previa registrazione e accesso al portale ovviamente la registrazione è gratuita come utente non importa nemmeno possedere un drone basta che vi registriate guardate velocemente in due secondi vi faccio vedere com'è la registrazione eccola qui andiamo sul sito di flight e andiamo direttamente alla registrazione Qui ci chiede la tipologia di utente, mettiamo ovviamente privato se sei privato. Andiamo ad inserire il nome utente, eh, la mail, eh, ovviamente, e poi i nostri dati, il nome, il cognome, la nazione di nascita, ovviamente la regione, il comune, eh, scusate la provincia e il comune di nascita. Andiamo avanti, il giorno eh, di nascita e inseriamo il codice fiscale clicchiamo su prossimo e andiamo a inserire il codice postale indirizzo, numero civico, il telefono che sono dati obbligatori con gli asterischi come vedete a questo punto andiamo avanti e non importa scrivere e inserire la licenza pilota ma basta cliccare su crea e abbiamo creato il nostro account 
Bene, semplice a quel punto. Che ha tra l'altro stamani, ieri, eh, non funzionava perché hanno aggiornato il sito di Fly che è sempre in aggiornamento continuo. Eh, qualche giorno fa non era possibile nel, nell'account personale andare a inserire la licenza pilota e eh, l'attestato online. Adesso l'hanno aggiunto e ieri e stamani non era possibile registrarsi per gli utenti che non avevano l'attestato. Ora, in questo momento, sto girando il video, finalmente hanno risolto. Eh, vi stavo dicendo, eh, potete registrarvi come eh, utenti ma non è necessario che registrate i vostri droni non è necessario e eh, sarà obbligatorio registrarli dal primo di luglio 2020 forse e vi dico forse semplicemente perché il regolamento europeo eh, che doveva entrare in vigore il primo luglio è stato posticipato al primo di gennaio 2021 prevedeva quasi sicuramente questo ormai era un dato quasi accertato che eh, ci dovevamo registrare come piloti come operatori meglio più corretto e eh, all'operatore dovevano essere legati x droni adesso invece eh, diventa un po diverso perché perché dal primo di luglio al primo di eh, gennaio rimane eh, in vigore il regolamento transitorio che prevede che prevede dall'entrata in vigore a novembre dello scorso anno che dal primo luglio 2020 qualsiasi tipo di drone doveva essere registrato a flight e applicato il qr code Significa che se eh, ENAC non farà una modifica al proprio regolamento di qui a due mesi, eh, il tutto comporterà certamente l'obbligo per tutti noi, anche se vogliamo per hobby, di registrare il nostro drone, che sia un Tello, ma che sia anche un Mavic Mini, ma anche un, uno Zoom, un Air, un eh, Filmix 8 SE, uno Zino, qualsiasi. Dovremo fare la procedura di registrazione del drone e applicare il QR code, pagare 6 euro e quant'altro. Ve lo ripeto, però solo se eh, ENAC non andrà a applicare delle modifiche che forse non lo farà eh, giudicate voi il perché e non andrà a fare delle modifiche di conseguenza dal primo di luglio a quel punto sì che avremo, abbiamo l'obbligo di registrare i nostri droni ma fino allora no e di conseguenza perché dovete registrarvi un, un Mavic Mini se non avete l'esigenza di volare in ambito urbano non avete il patentino, inutile voi aspettate aspettate la data del primo luglio vediamo, tanto prima del primo luglio sapremo qualcosa vi terrò aggiornati sicuramente una volta che avremo capito che ENAC non farà niente il regolamento eh, che è in essere eh, sarà, eh, rimarrà tale e avremo l'obbligo molto probabilmente di registrare eh, a D-Flight tutti i droni che usiamo per volare a scopo ludico ma al momento, al momento nessuna registrazione obbligatoria per cui ragazzi non accorrete non correte a registrare i vostri droni perché è in questo momento avete la facoltà di non farlo ecco questo è, è una, un chiarimento che era giusto dare in merito a tutte le richieste che mi sono arrivate e sono tantissime eh, riferimento al Mavic Queen, riferimento ad altri droni e ho voluto fare una delucidazione importante che credo sia eh, chiarificatoria un po' per tutti vi ricordo che è obbligatorio eh, sempre comunque un'assicurazione vi lascio il link in descrizione di una, di una collettiva eh, di, eh, che eh, fa cabi eh, costa 34 euro e con quella vi levate il pensiero Niente, a questo punto non mi resta che salutarvi, spero che vi abbia chiarito un po' di cose, che vi abbia un po' calmato un po' le preoccupazioni che molti di voi avevano, eh, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, eh, Facebook, Instagram, Telegram, ma anche il mio blog www.bighe.net, vi abbraccio, ci vediamo a un prossimo video molto interessante che vi preannuncio a breve, ciao alla prossima da Bighe.net.